എപ്പോ കല്യാണം എനിക്കിപ്പോ അറിയാം ലവർ ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് എ ബോയ് മാരേജ് എപ്പോ സുൽത്താന്റെ കല്യാണം എന്നാണ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ അനദർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ പോലെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു വൺ വീക്ക് ബിഫോർ ഒരു ആസ്മി ഫെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് ലൈക്ക് ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു മറുപടി എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറേ ഹായ് ഹലോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്ന എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചും ഹായ് ഹലോ ഒരുപാട് ഹായ് ഹലോസ് എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു ഹായ് കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡബിൾ സന്തോഷമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹലോ ഹായ് സുഖം നിങ്ങൾക്കും സുഖമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതല്ലാതെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ഇരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ അതല്ലാണ്ട് എന്നെ പറ്റി അറിയണം എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുടെ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ യൂട്യൂബിലൂടെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആസ്മി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരങ്ങൾ ഇതാകുന്നു സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പറയാം വൈ യു മെയിൻറ്റെയിനിങ് യോർ കേൾസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റീനയാണ് ക്രിസ്റ്റീന ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ലവ് മൈ ഹാവ് സോ മച്ച് അതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ചുരുണ്ട മുടി അപ്പം കെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും കെയർ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്പായോ അല്ലെങ്കിൽ കെരാട്ടിൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എണ്ണ നന്നായി തേക്കുന്ന തലയിൽ കാച്ച എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണ തലയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ തേക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഡാൻഡ്രഫ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലൈക്ക് ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണേഴ്സ് എല്ലാം ഡാൻഡ്രഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഹെയറിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഷൂ നമ്മൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പം ക്ലൈമറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ എൻ്റെ ഹെയർ അതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാഷ് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ആളാണ് സോ ഐ വാഷ് മൈ ഹെയർ ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലീൻ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള മെയിൻ റീസൺ വേറൊരു കാര്യം ഹെയർ കളറിംഗ് ആണ് അപ്പം ഹെയർ കളർ ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ വൈ ഡോൺ സജസ്റ്റ് കാരണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മേ ബി എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ശരി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഹെയറിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിപ്പം കേൾ ഹെയർ എന്നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കേൾ ആയിക്കോട്ടെ വേവി ഹെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഇറ്റ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ അതിപ്പം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ചില കളേഴ്സ് ഭയങ്കര അത്രയും കൂടിയ കളറിങ് ഫോമിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഹെയർ ഡാമേജ് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് എഫക്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ ഡാമേജ് ആണ് ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കളറിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൈക്ക് മേ ബി അതിന് കുറേ ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക്
ഇൻ എ ഗുഡ് വേ വി ഷുഡ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ആളുകൾ തരുന്ന ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിനെ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക അതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഐ ഹാപ്പിലി അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതിൽ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ആൻഡ് താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ എ റീസൺ ആൻഡ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഇൻസ്പയറിങ് ബുക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വായിച്ച മിക്ക ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്സ് അതൊക്കെ മെയിൻ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അട്രാക്ടിങ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ഇപ്പം മാക്സിമം ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരും അപ്പം ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിലാണ് എല്ലാ ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസും റിയൽ സ്റ്റോറീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫിക്ഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ബേസിക്കലി എയിം ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സജസ്റ്റ് യു സീക്രട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ഒരു വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സീക്രട്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൽക്കമിസ്റ്റ് അതും ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പം അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ച് സ്റ്റോറി പാറ്റേൺ ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ യു സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്കമിങ് മൂവി ആൻഡ് റിലീസ് ഡേറ്റ് ആണ് എൻ്റെ റീസെൻ്റ്ലി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന പടം ബർമൂഡ ആണ് ടി കെ രാജകുമാർ സാറിൻ്റെ അത് നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻത്തിന് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനതിൽ ഭയങ്കര ചെറിയൊരു വേഷമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ കാരണം ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ടു വർക്ക് വിത്ത് സച്ച് സീനിയർ ഡയറക്ടർ അതിൽ ടീം ആയിക്കോട്ടെ ഷൈനി കമ്പനി ഫോൺ അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഒരു അടിപൊളി മൂവിയാണ് സോ ഡോൺ മിസ് അത് പോയി കാണാൻ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് യു ഹാവ് എ സൂപ്പർ പവർ ലൈക്ക് യു വിഷ് വാട്ട് യു വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ സൂപ്പർ പവർ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് നോ പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ് നമുക്ക് ആളുകളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളല്ലോ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം കാരണം ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ അത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷ് അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ പവർ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ ആരെന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ബുക്സ് യു സജസ്റ്റ് ഫോർ ന്യൂ റീഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ന്യൂ റീഡർ ഓൾഡ് റീഡർ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സജഷനിൽ വായിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആരും സജഷൻ കേട്ടിട്ട് ലൈക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്ന ബുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്ക് ആരും കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല സോ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ബുക്ക് കണ്ട് വായിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അത് വായിക്കുക അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണം നല്ല ഏത് ബുക്കുകളും നമുക്ക് വായിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡു യു ലൈക്ക് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഓഫ്കോഴ്സ് ഹൈദരാബാദിൽ ശെ ഹൈദരാബാദി അല്ല ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി അട്ടിയുകളിയാണ് ഞാൻ രാമോചിയിലെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാരഡൈസ് ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്തു ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം അന്നാണ് അതായത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് ഇത് അട്ടിപൊളിയാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പല പല വേർഷൻസ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേർഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അതും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഫ്ലേവർ ഇറ്റ്സ് റിയലി അടിപൊളി What according to you is fashion? Aarati AB ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എനിക്കങ്ങനെ ഫാഷൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയാൻ ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഐ ഡോ നോ സി എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് കംഫോർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫാഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സും നമുക്ക് അത് മാച്ച് ആവണം എന്നില്ല സോ വി ആർ ചൂസിങ് എൻ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കംഫോർട്ടബിൾ ഫോർ യു ആൻഡ് യു ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പ്ലസൻ്റ് ഓർ വെരി പ്രസൻറ്റബിൾ വേ സെയിം ടൈം അത് മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വി ആർ വി ആർ എന്താ പറയുക ഗിവിങ് ആർ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ പുട്ടിങ് സംതിങ് എ ഫാഷനബിൾ തിങ് ഇൻ ടു പീപ്പിൾസ് ഐസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് 
உன்ன மாதிரி இருக்குது விட எனக்கு என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் தமிழ் உத்தரம் பெற வேண்டிய கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும் கட்டிடுது அது இப்போ இங்க பரவாயில்ல வச்சா என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஆக போவது ஆள் எப்படி இருக்குதோ அப்படியே இருக்குது ஸோ அப்போ அவர் எப்படி உன்ன மாதிரி ஆக முடியலன்னா சென்ன காரி மனசுதான் எனக்கு தோணணும் ஆஸ்மி கொஸ்டின் அடைஞ்சு வந்துச்சது ப்ரப்போஸ் செய்யறதே என்ன பை பை உன்ன மாதிரி என்ன என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமே ஃபேவரட் சோடா மிக்ஸ் ஏதான என்ன பரஞ்சில்ல பரே ஓகே ஹசீபான ചോദിക്കുന്നത് நான் ஐ திங்க் நான் என்ன இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி இடிட்டான ஃபேவரட் சோடா மிக்ஸ் குறைய பேர் പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് salt ആണ് குறைய ஒரு sugar ആണ് எனக்கு ரெண்டும் mix செய்து கைக்கணும் எனக்கு மதுரம் மதுரம் இல்ல ஐஸ் பயங்கரட்ட வேண்டாத சோடையும் நிறைய என்னோட அப்ப கொஞ்சம் உப்பு மதுரம் கொண்டு mix செய்யணும் அடிபொளி फ्लेவர் ആണ് லைக் யூ गाइस கேன் ட்ரை அடுத்து ചോദിക്കുന്നത് கிளாரா ஜோசப் ആണ് do you have any plans regarding a profession other than acting she told me about acting acting na chodicha ende passion aan acting adu njan professional aayittu choose cheyidha raal aanu appo obviously it will be in cinema ennu anangil parayam acting alengil cinema il then i will be do something else so adu passion na kuda adu professional aakkan aanu njan aagrahichittullathu ippo what are the things that you feel tired of hearing or seeing from the society ennu chodicha sondam kaaryam nokka nu nanane ippo നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തി നോക്കി അതിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിൽ ആ ഒരു അതെടുത്ത് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വെച്ചൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കാതിരിക്കുക എനിക്കത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇറിട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ അത് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോ ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തലയിടാതിരിക്കുക ലെറ്റ് ദം ബി ഹാപ്പി അത്രേ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ടു സേ നോ ഇൻ ടു ഡേസ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബിഗ് അതിപ്പം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ഇത് ലവ് ഫ്രം രാജസ്ഥാനിലാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ രാജസ്ഥാനിലും എനിക്ക് ആരാധകരുണ്ട് ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവി ജസ്റ്റ് ബട്ട് ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ കേട്ടാ ഫോർ ലവിങ് മീ ഫ്രം രാജസ്ഥാൻ റിയലി മുസ്ലിം എന്നൊരാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയലി ഐ ഷുഡ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് മോർ അബൌട്ട് യുവർ കൊറിയർ വാട്ട് മോർ അബൌട്ട് യുവർ കൊറിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊറിയർ ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചേർന്ന് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും കൊറിയർ വരാറുണ്ട് വീട്ടിൽ എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോകാം Uh, if you have a chance choose one excellent script in artist role average script in film adippo namukku angana compare cheyam actually parilla kanam oru cinemalum it depends on oru element ayik namukku aa oru endha vara oru kick varu maybe all the script ayik main strong script ayikum illa enikku kitta nadu performing space ayikam chala samayathu maybe aa cinema lift cheyna chalavum ende peru use cheyidittu ayikam allengil adile ഫുൾ ആ ഒരു ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമുക്കതങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഷോ യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്കൂൾ പിക്ക് ഐ വിൽ ഷോ ഹിയർ ഇതാണ് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്കൂൾ പിക്ക് സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ സോ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് സമാപനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല സൺസെറ്റിലായിരുന്നു നല്ല വ്യൂ ആയിട്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇപ്പം വീഡിയോ എൻഡ് അവർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ പോയി 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 ലാസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കല്യാണം എന്താണ് ലവറുണ്ടോ ബോയ് ഫ്രണ്ടോ പേരെന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരുപാട് എൻ്റെ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓബിയസ്ലി എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളും പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത്രയും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണലി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് വെക്കാൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിലൊന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു 
like we should respect our other personal space adu ningal adu shame enikku bayangara orappayittu ariyam nanu avayam appo see i want to keep it very close to my heart endengil updates orappayittu kal ningal eduthu vannu parayunnadayirikkum appo adu vare nammal angathe questions chodikkadirikkan povukku adini angotte and that's all thank you so much enikku thonnu എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഈ ലൈറ്റ് കൂടെ പോകുന്നു തോന്നുന്നു ബൈ ബൈ